সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি নুসাদ সাউম প্রিয় দর্শক শ্রোতা নারী দিবসের এই সন্ধ্যায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এন টিভি হাইলাইটস এবং ওমেন অ্যান্ড ই কমার্স ফোরাম উইয়ের প্রেসিডেন্ট নাসিম আক্তার নিশার সঙ্গে আলাপচারিতা প্রথমেই চলতে থাকা প্রদর্শনী জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী দিলারা বেগম জলির একক চিত্রকলা প্রদর্শনী প্যারাবলস অব দ্য ওম প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আঠাশ মার্চ পর্যন্ত উত্তরার গ্যালারি কায়াই অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী রুহুল আমিন তারেকের একক চিত্রকলা প্রদর্শনী টাইম অ্যান্ড রিয়েলিটি প্রদর্শনী চলবে সতেরো মার্চ পর্যন্ত এবার এন টিভি হাইলাইট জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এন টিভি অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছয়টা ত্রিশ মিনিটে থাকছে জাহাঙ্গীর চৌধুরীর প্রযোজনায় নারী দিবসের বিশেষ অনুষ্ঠান কর্মবান্ধ পরিবেশ সমতায় নারীর অধিকার আপনাদের সবাইকে আজকের এই আয়োজনে আন্তরিক অভিনন্দন এবং আটই মার্চ নারী দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে প্রথমত আমরা চাইব অবশ্যই বাংলাদেশ সরকার যাতে র্যাটিফাই করেন সি ওয়ান নাইনটি এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার সেই পথেই আছেন আমাদের যে ভীষণ আমার ইচ্ছা মতো লিখি আমার ভিডিও দেই সেটা সবাই দেখে সারা দুনিয়ায় যে যেখানে আছে সবাই দেখতে পায় দুনিয়ার সবাই দেখতে পাবে রাত নয়টাই প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান গানের অন্তরালে রাত নয়টা চল্লিশ মিনিটে প্রচার হবে ধারাবাহিক নাটক রূপ কিসের কিন্তু হারিয়ে তোর যাবে না নসিনের এখানে আসলে অনেক পরিচিত আছে হয়তো ওদের কারো কাছে গিয়েছে আর একটু ওয়েট করি কন্ট্যাক্ট করলেও করতে পারে তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করি করো রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এন টিভি অনুষ্ঠান মালার হাইলাইট এরপর আসছি আলাপচারিত আজ আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি ওম্যান অ্যান্ড ই কমার্স ফোরাম সংক্ষেপে উইয়ের প্রেসিডেন্ট নাসিম আখতার নিশা চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা কেমন আছেন জি আছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি ভালো আছেন জি ভীষণ ভালো আছি আর যেহেতু আজকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস আমাদের জন্য একটি বিশেষ দিন কিন্তু তারপরও আমরা আসলে মনে করি বছরের প্রতিটি দিনই আসলে আমাদের জন্য নারী দিবস নারী দিবসের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আপনাকে আপনাকে অনেক শুভেচ্ছা আপনি একজন নিজে সফল উদ্যোক্তা উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার গল্পটা কিন্তু এতটা সহজ না অনেক বেশি পরিশ্রম অনেক বেশি কাঠ খোর পুড়িয়ে হয়তো একজন উদ্যোক্তা হতে হয় একজন সফল উদ্যোক্তা হতে হয় শুরুতে যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার নিজের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার পেছনে গল্পটা কেমন ছিল যদি প্রথম থেকে বলতে চাই যে আমার না ছোটোবেলা থেকে উদ্যোক্তা হওয়ার কোনো স্বপ্ন ছিল না ইচ্ছেই ছিল না তো আমার আব্বা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন আমার বিয়ের পরপরই তখন আব্বার বিজনেসে আমাকে বসতে হয় তো তখন আমি ভেবেছিলাম যে আব্বা সুস্থ হয়ে গেলেই আমি আমার আর কাজ করতে হবে না তো তখনই আমার আব্বা মারা গেলেন তো তারপর ভাবলাম যে আব্বার প্রজেক্টটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারলে আমার কোনো কাজ করতে হবে না তো তখন আমার হাজব্যান্ড বলছিলেন যে বিজনেস জিনিসটা এরকম যে তোমার রক্তের ভিতরে আছে তোমার ফ্যামিলির ভিতরে আছে তুমি এটা ছাড়তে পারবো না তো আমি ওকে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম একরকম যে আমি এটা ছেড়ে দিবো আমি হাজ ওয়াইফই থাকবো তো যখন আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে গেল আমার আব্বার প্রজেক্ট ডান তখন মানে যখন কাজ করছিলাম না তখন খুব খালি খালি লাগছিল নিজের কাছে মনে হচ্ছিলো যে কি জানি নাই পারছি না তখন আমার মনে হলো যে না আমার নিজের কিছু করা দরকার ফ্যামিলি বিজনেস তো করেছি কিন্তু নিজের নিজের ট্যালেন্টকে তো সামনে নিয়ে আসা উচিত তো তখন আমার হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলে ঠিক করলাম যে আসলে যেখানে আমার আগ্রহ আছে সেই জায়গাটায় কাজ করা উচিত অবশ্যই তো আমি যদিও বিবিএ এমবিএ স্টুডেন্ট বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড আমার কিন্তু আমার আইটি নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল সেই প্রথম থেকেই আমি প্রচণ্ড গেম খেলতাম তো সেই গেম খেলা থেকে নিয়ে আমার মাথায় আসলো যে আমি কেন একটা গেমিং কোম্পানি একটা আইটি কোম্পানি কেন না বানাই কিন্তু আমার তো ব্যাকগ্রাউন্ড আইটি না তো তখন আমি কিছু ফ্রেন্ড আমার আইটিতে যারা ছিল সেসব ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে আমি আমার 
নিজের উদ্যোগটা শুরু করি রেভারি কর্পোরেশন নামে রেভারি মানে হচ্ছে দিবা স্বপ্ন এটা আমরা পজিটিভ ওয়েতে ইউজ করি যে দিনের বেলায় আমরা স্বপ্ন দেখব সেই স্বপ্নটাকে আমরা পূরণ করব পূরণ করব চমৎকার আচ্ছা আপনি ওমেন এন্ড ই কমার্স ফোরাম একটি জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম যেটা আছে সোশ্যাল মিডিয়া একটি প্ল্যাটফর্ম বলা যায় আর সেটাতে যুক্ত আছেন আমি একটু জানতে চাই এটা সম্পর্কে যে যেটাকে আমরা সংক্ষেপে উই বলছি সেটা সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে এটা আসলে কার্যক্রমটা কি উই আমরা তৈরি করি দুই হাজার সতেরো সালের পঁচিশে অক্টোবর তো তখন আমি ই ক্যাবের ডিরেক্টর হিসেবে আছি তখন তখন তৎকালীন যে ই ক্যাবের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজীব আহমেদ স্যার উনি আমাকে বলতেন যে নিশা তোমরা তো মানে আমরা সবাই মিলে অনেকগুলো সেক্টর নিয়ে কাজ করছি ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিতে তো স্পেশালি নারীদেরকে নিয়ে ফোকাস করার মতো সময় আমার বা তোমার কারোই নেই তো তুমি যদি জিনিসটাকে আলাদা করে ফেলো দেন তুমি এটাতে ডেডিকেটেডলি কাজ করতে পারবে তখন আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে তাহলে আমি এই প্ল্যাটফর্মটাকে আলাদা করে ফেলি তো তখন থেকে আমি দুই হাজার সতেরো সালে উইটাকে স্টার্ট করি শুধুমাত্র নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কিন্তু বর্তমানে এখানে নারী পুরুষ সবাই মিলেই আমরা কাজ কাজ করছেন আসলে নারীর পাশে পুরুষ এবং পুরুষের পাশে নারীকে সবসময় লেগেছে এবং লাগবে সেটাই কারণ ম্যানের ভিতরে ওমেনের ভিতরে ম্যান আছে তাই না শিয়ের ভিতরে হি আছে সো আমরা একজন আরেকজনকে ছাড়া কল্পনা করতে পারি না একদম যে প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে কথা বলছি সেটা হচ্ছে ওমেন অ্যান্ড ই কমার্স ফোরাম নারীর উদ্যোক্তাদের জন্য আপনারা এটা করছেন কিন্তু আসলে কোন ধরনের নারীরা এই এই ফোরামে কাজ করছে বা কারা এর সদস্য হতে পারে বেসিক্যালি এটার জন্য কোনো এজ লিমিট নেই সে স্টুডেন্ট হতে পারে সে হাউস ওয়াইফ হতে পারে সে কর্মজীবী নারী হতে পারে সে মিড মিড এজের নারীও হতে পারে আমাদের এই ফোরামে ওপেন সবার জন্যে ওপেন সেখানে এত এত সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল আছে যে দেখা গেছে যে হয়তো বা একজন নারীর বাচ্চা কাচ্চা বড় হয়ে গেছে তার অনেক আইডল টাইম আছে সেই টাইমটাকে সে কীভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে তো তার হয়তো বা রান্নাতে বেশ ভালো পারদর্শিতা আছে তো আমরা তাকে গাইডলাইন দিই যে তাহলে আপনি সেই জিনিসটাকে বিজনেস নিয়ে আসেন অনলাইনে রান্না বান্না করে সেল করেন তো এরকম অনেকেই আছে যে সেই লেভেলে এসে আচার বানিয়ে বিক্রি করছে রান্না বান্না করে অনলাইনে ডিস্ট্রিবিউট করছে তার কিন্তু একটা মানি জেনারেশন হয়ে যাচ্ছে পুরো প্রসিডিউরটা আপনারা হয়তো তাদেরকে সহযোগিতা করেন সেই জায়গাটাতে সেই জিনিসটাকে আমরা সহযোগিতা করি আচ্ছা কিন্তু সারা পাচ্ছেন কোন ধরনের মানে তৃণমূল পর্যায়ে নারীরা কি এখানে এগিয়ে আসছেন আমাদের বাংলাদেশের এমন কোনো জেলা নেই যেখান থেকে আমাদের মেম্বাররা জয়েন করেন আচ্ছা আমাদের বেসিক্যালি বর্তমানে আমরা দেশীয় পণ্য নিয়ে কাজ করছি যেসব দেশীয় পণ্য নাকি বিলুপ্ত প্রথে ছিল যেমন খেস শাড়ি যেমন তাঁতের শাড়ি এই শাড়িগুলো মানুষ একসময় পড়ত একসময় আমি খেস শাড়ি নামও জানতাম না যে খেস শাড়ি জিনিসটা কি তো এরকম অনেক জিনিস আছে যেটা নাকি বিলুপ্ত প্রথে চলে গিয়েছিল সেই জিনিসটাকে আমরা আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসছি আচ্ছা তো ফিরে নিয়ে আসার জন্য আসলে আপনারা তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করছেন তারা তো তাদেরকে তো বিজনেসের রাস্তাটি হয়তো বলে দিচ্ছেন সেই গাইডলাইনটা দিচ্ছেন কিন্তু আপনাদের সদস্য হতে গেলে আসলে তাদেরকে কি করতে হচ্ছে আমাদের গ্রুপে বর্তমান সদস্য বিয়াল্লিশ হাজার খুব শীঘ্র এটা ওয়ান লাখ হয়ে যাবে আমাদের সদস্য আমরা তো কোনো অ্যাসোসিয়েশন না এটা একটা ফোরাম তো আমরা তাদের সাপোর্টার হিসেবে নিচ্ছি তারা সাপোর্টার হিসেবে এখানে জয়েন করতে পারে তবে গ্রুপে যে কেউ জয়েন করে আমাদের সাথে আড্ডাতে জয়েন করতে পারে আমরা প্রতি রাত্রে একটা করে অডিও আড্ডা ইউজ করি সেই আড্ডাতে সে তার প্রবলেমগুলো বলতে পারে আমরা কয়েকজন মডারেটার সেখানে থাকি আমরা তাদেরকে গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করি প্লাস অফলাইন আমরা কিছু ট্রেনিং এবং ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করে থাকি তো ট্রেনিংগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় আমরা অনেকে জানি না যে অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক কীভাবে ইউজ করতে হয় পেজে কীভাবে বুস্টিং করতে হয় আর সব থেকে মজার কথা হয় যে যারা নাকি আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে অ্যাক্টিভিটিসগুলো করে তার প্রোডাক্টগুলো আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে পরিচিত করে তাদের কোনো বুস্টিংও লাগে না বুস্টিং ছাড়াই তাদের বেশ ভালো সেল হচ্ছে এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের গ্রুপে বায়ার এবং সেলার বোথ আছে মানে যে কিনছে সে আবার সেলও করছে তো এই জিনিসগুলো হয় কি নিজেদের ভিতরে একে অপর প্রতি ট্রাস্টটা জন্মে যায় যে ওর কাপড়টা কিন্তু খারাপ হবে না ওর রান্নাটা কিন্তু ভালো হবে ওর অর্নামেন্টসের কোয়ালিটি ভালো নেটওয়ার্কিংটাও ডেভেলপ করছে অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট নেটওয়ার্কিং বিজনেসের জন্য খুবই দরকার অবশ্যই তো আমরা নেটওয়ার্কিং একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছি শিক্ষার একটা প্ল্যাটফর্ম করে দিয়েছি ট্রেনিং এর কথা বলছিলেন আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে কি ধরনের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করেন আপনারা আমরা অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি আমরা বিভিন্ন টাইপের ট্রেনিং দিয়ে থাকি এটা ওয়ান ডেও হতে পারে থ্রি ডেজও হতে পারে ওয়ান ডে যেটা সেগুলোকে আমরা ওয়ার্কশপ বলি তো দেখা যাচ্ছে যে
তাদেরকে বিজনেস প্ল্যান দরকার তাদের হয়তো বা পেজ আছে কিন্তু তারা অ্যাকাউন্টসটা মেইনটেইন করতে পারছে না অ্যাকাউন্টসটা কতটা প্রয়োজন সেটা হয়তো তারা জানে না ভাবছে আমি একটা কাপড় 500 টাকা দিয়ে কিনলাম 600 টাকা দিয়ে বিক্রি করে দিলাম 100 টাকা আমার লাভ কিন্তু এখানে যেটা আমার নিজের একটা শ্রম আছে সেই শ্রমটাকে আমরা এখানে ইনক্লুড করছি না আমি যে একজন ডেলিভারি ম্যান পাই সেটা কাউন্ট করছি না জিনিসটাকে আমরা কাউন্টই আনছি না তো এই অ্যাকাউন্টসগুলো কিন্তু জানা অনেক দরকার তো আমরা এই সমস্ত জিনিস খুঁটিনাটি আমরা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে কথাগুলো সুন্দর সুন্দর আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে আমার মনে হয় দর্শকরা যারা দেখছেন তাদের মনে এই প্রশ্নটি আসবে যে আপনাদের কি কি কোনো রকম কোনো ফিজ দিতে হয় বা সেই প্রসিডিউরটা কেমন আমাদের ওয়ার্কশপের জন্য আমরা সামান্য একটা ফিজ রাখি সেটা পাঁচশো হতে পারে এক হাজার হতে পারে এটা ওয়ার্কশপের ট্রেনিংয়ের উপরে ডিপেন্ড করে ট্রেনারের উপরে আর হচ্ছে আমরা এক্সট্রা কোনো ফিজ নেই না যদি অডিও আড্ডা হয় রাতের বেলা সেটার জন্য আমরা তিনশো টাকা ফিজ নিয়ে থাকি আর আমাদের সাপোর্টার হওয়ার জন্য থ্রি থাউজেন্ড ফিজ দিতে হয় সেগুলো সম্পূর্ণ উইকে ডেভেলপ করার জন্য কারণ উই একটা প্ল্যাটফর্ম হয়ে গিয়েছে সেটার পিছনে কিন্তু অনেক খরচ থাকে তো সেই খরচগুলো চালানোর জন্যই আমরা জাস্ট সাপোর্টারদের কাছ থেকে একটা ফিজ নিয়ে থাকি আচ্ছা এখন পর্যন্ত নিশ্চয়ই অনেক অনেক গল্প আছে অনেক সফল উদ্যোক্তাদের গল্প আছে আপনাদের কাছে তার মধ্যে থেকে দু একটি গল্প ছোট্ট করে যদি আমাদেরকে বলতেন সফল উদ্যোক্তাদের গল্প আমাদের ভিতরে আছে বেশ কিছু সফল উদ্যোক্তা আছেন যারা নাকি খুব হতাশা হয়ে গিয়েছে একটা সময় মনে করেছিলেন যে আমাকে দিয়ে আর হবে না আমি পারবো না তাদেরকে সেখান থেকেও আমরা উঠিয়ে নিয়ে আসছি তো এর ভিতরে দুইজনের কথা বলতে চাই আমি কাকুলি ওর হচ্ছে জামদানি নিয়ে কাজ করত সে আমাদের গ্রুপে জয়েন করার পরে তার এই পর্যন্ত গত চার মাসে তার প্রায় দশ লাখ টাকা সেল হয়ে গিয়েছে শুধুমাত্র আমাদের গ্রুপে থেকে সে জামদানি তার অবশ্য আগ্রহ থাকতে হবে আগ্রহ না থাকলে আমরা কখনোই উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারছি না তার যথেষ্ট আগ্রহ থাকার কারণেই আমরা তাকে যেভাবে গাইডলাইনটা দিয়েছি সেই গাইডলাইনটা সে ফলো করাতে সে কিন্তু লাইমলাইটে উঠে আসতে পেরেছে আমাদের এই বিয়াল্লিশ হাজার মেম্বারের ভিতরে সে কিন্তু টপের ভিতরে আছে এবং জামদানির কথা কেউ জানতে চাইলেই সবাই এখন এক নামে চিনে যে কাকুলি স্যাটেয়ার থেকে আমার জামদানি কিনতে হবে নিজেদেরও ভীষণ ভালো লাগে নিশ্চয়ই ভালো লাগে এবং ও এতই ডেডিকেটেডলি কাজ করে যে আমরা আমাদের ওয়ার্কিং কমিটিতে ওকে ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করে দিয়ে বাহ চমৎকার আচ্ছা আপনি ই কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে আছেন এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমি একটু জানতে চাইবো আমাদের বাংলাদেশে ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রি যখন শুরু হলো ই ক্যাবের হাত দিয়ে শুরু হলো বহির্বিশ্বে ই কমার্স অনেক আগে থেকে আসছে এবং গত বিশ বছর থেকে কিন্তু ইউএসএ সেটা সেট আপ করার চেষ্টা করেছে আমাদের দেশে এটা বয়স মাত্র পাঁচ সাড়ে পাঁচ বছর এবং ই ক্যাবই একমাত্র অ্যাসোসিয়েশন যেটা নাকি এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য দিন রাত খাট মানে খাটাখাটনি করে যাচ্ছে এবং আমরা মিনিস্ট্রির সাথে পলিসি নিয়ে কাজ করি আমরা প্রত্যেকটা মেম্বার কোম্পানি শুধু মেম্বার কোম্পানি না প্রত্যেকটা ই কমার্স সেক্টরের কোম্পানিদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করে দিয়েছি সরকারের সাথে মিলে যে তারা কোন নেচারে কাজ করবে ক্রস বর্ডারে কাজ করতে গেলে কীভাবে কাজ করবে বাইরে থেকে প্রোডাক্ট আনতে গেলে কোন ওয়েতে আনা যাবে সমস্ত কিছু আমাদের ই ক্যাবের মাধ্যমেই হয় আপনার জন্য শুভ কামনা যাদের জন্য কাজ করছেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভ কামনা থাকলো আর আমাদের আয়োজনে আসবার জন্য এরকম একটি বিশেষ দিনের সময় দেবার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নারী দিবসের শুভেচ্ছা আপনাকেও প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরাও চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিভিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা